चलिए आगे बढ़ेंगे जानकारी आपको दे दें कि राजधानी की करधनी थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो पहली वैश्यवृत्ति के धंधे के लिए बाहरी राज्यों से महिलाओं को बुलाते और उसके बाद किसी भी ग्राहक के पास भेजने से पहले खुद दुष्कर्म करते इतना ही नहीं महिला के विरोध करने पर उसकी हत्या कर देती और चेहरा कुचल शहर के सुनसान स्थान पर उसका शव डालकर फरार हो जाते कैसे पुलिस पहुंचे इस शातिर गिरोह के शातिरों तक उसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट राजधानी के करधनी थाना इलाके में 2 जून की सुबह सड़क किनारे एक महिला का नग्न अवस्था में शव मिला सूचना पर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अज्ञात बदमाशों ने पहले तो महिला की हत्या की थी और उसकी पहचान छिपाने के लिए धारदार हथियार से उसके चेहरे को विक्षिप्त कर दिया था मामले की गंभीरता को देखते हुए डी वेस्ट ने मौके आरोप एफ टीम और डॉग स्क्वाय टीम को बुलाया लेकिन डॉग स्क्वाय टीम को भी कोई सुराग नहीं मिला ऐसे में डीसीपी अमित कुमार ने करधनी थाना पुलिस के साथ मौके का जायजा लिया और तब समझ में आया कि 2 जून की रात करीबन ढाई बजे तक बारिश हुई थी और सुबह साढ़े पाँच बजे सूर्य का उजाला फैल जाता है ऐसे में बदमाशों ने इन्हीं ढाई घंटों में महिला के शव को यहां डाला है मौके पर मिले गाड़ी के टायरों के निशान को देखने के बाद पुलिस टीम ने पता लगाया की टायर के निशान ओमिनी वैन के है बस यही क्लू पुलिस के लिए वरदान बन गया दो जून को करधनी थाना क्षेत्र में मंगलम सिटी रोड पर एक अज्ञात महिला की मर्द शरीर मिला जब मौके पर हम सब सारे अधिकारी लोग पहुंचे तो ये पता चला कि किसी महिला की हत्या करके उसके नग्न शरीर को सड़क किनारे डाल दिया गया महिला के चेहरों पर चोट के गहरे निशान थे उसका चेहरा विकसित किया गया ताकि किसी कोई उसकी पहचान में परेशानी उत्पन्न हो शिनाख्ती ना हो पाई घटना की प्रवृत्ति संवेदनशील होने के कारण और उस वो जगह है वो सुनसान होने के कारण पुलिस के सामने एक आरंभिक समस्या ये थी कि जो अक्यूज था उसकी पहचान सुनिश्चित की सुनिश्चित की जाए और जो पीड़िता है उसकी शिनाख्त की, की जाए उसी वक्त कंट्रोल रूम के माध्यम से जयपुर वेस्ट के जितने भी थाने उसमें प्रक्षित जो दो जवान जो सी देखने में एक्सपर्ट हैं उन सब को करदनी थाने में तलब किया गया लगभग 38 जवान जो प्रक्षित हैं उन्होंने करदनी थाने में अपनी उपस्थिति दी क्योंकि घटना स्थल ग्रामीण इलाके के पास था ऐसे में मौके पर और उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे ऐसे में डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने वेस्ट जिले के 19 थानों में से प्रत्येक थाने में उन दो कांस्टेबलों को चुना जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने में एक्सपर्ट थे और वेस्ट जिले की स्पेशल टीम से भी सीसीटीवी फुटेज के एक्सपर्ट सात कांस्टेबलों को चुनकर 45 कांस्टेबलों की टीम गठित की गयी टीम को घटना स्थल के आसपास की सड़कों को जोड़ने वाली सभी लिंक रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने के निर्देश दिए और इस टीम के जवानों ने कैमरों के फुटेज देख एंट्री और एग्जिट तक 600 वाहनों को चिन्हित किया और उन 600 गाड़ियों में से ओमनी वैन की पहचान की लेकिन ओमनी वैन पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी इसलिए उसके मालिक का पता नहीं चल पाया ऐसे में टीम ने एक के बाद एक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पीछा करते हुए एक संदिग्ध स्थान पर पहुंच गए और वहां सिविल ड्रेस में स्पेशल टीम के पुलिसकर्मी तैनात किए गए पुलिस ने टीमों को दो भागों में एक भाग में 22 टीम लगभग एक भाग में लगभग तेईस टीम बनाकर एंट्री और एग्जिट पर अलग अलग टीमों के इंचार्ज अधिकारी के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा को हमने खंगालना शुरू किया ऐसे संदिग्ध वाहनों की हमने सूची बनानी शुरू की जो लगभग रात के दो बजे के आसपास उस रोड की तरफ एंट्री या एग्जिट कर रहे थे चूँकि जो घटना का मौका मुआयना किया गया तो टायरों के निशान थे उस रात को बारिश भी हुई थी तो पुलिस को लगभग अंदाज़ा था कि बारिश के ख़त्म होने के बाद में हत्या करके मर्द शरीर को यहाँ पर डम्प किया गया उसी आधार पर हमने उस समय के बाद से कैमरा देखने शुरू किए पुलिस को इनपुट मिल चुका था बस इसे डेवलप करना बाकी था ऐसे में तकनीकी सहायता लेते हुए दो पचास वर्षीय स्वामी आसाराम और राहुल अग्रवाल नामक युवक को हिरासत में लिया गया पूछताछ में दोनों ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस अधिकारी हैरत में पड़ गए दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे पिछले कुछ सालों में महिलाओं से वैश्यवृत्ति कराने का काम करवाते हैं और किसी ग्राहक के पास भेजने से पहले दोनों उस महिला से दुष्कर्म करते थे और अगर महिला विरोध करती थी तो वह उसकी हत्या कर शव शहर के सुनसान स्थान पर डाल देते थे और यही उन्होंने एक जून को भी किया 
पश्चिम बंगाल निवासी महिला के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया घटना में महिला ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने तकिए से महिला का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसकी पहचान छिपाने के लिए कुल्हाड़ी से उसका चेहरा शत विकसित कर दिया जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो बदमाशों ने स्वीकार किया कि उन्होंने इससे पहले भी दो साल पहले अपने दो साथियों के साथ मिलकर ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया था जब पुलिस ने दोनों साथियों का नाम पूछा और आरोपियों ने जो बताया उसे सुनकर अधिकारियों के होश उड़ गए दोनों साथी सगे भाई बहन थे ऐसे में पुलिस ने आरोपी सुनील और उसकी बहन मनीषा को भी गिरफ्तार कर लिया उनके नाम के बारे में पता किया तो आसाराम स्वामी और राहुल अग्रवाल करके दो लोग वहाँ पर रहते थे इनके लिए टीम गठित करके इनको जब डिटेन किया गया तो इन्होंने हत्या की वारदात को पुलिस अनुसंधान के दौरान स्वीकार किया इन्होंने जब इनसे और अधिक पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये महिलाओं से वेशावर्ती का काम करवाते हैं और उनसे अगर इस तरह का कार्य कराने से पहले ये जोर जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाते हैं महिला द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट करते हैं इस महिला के साथ भी इन्होंने यही करते करने का प्रयास किया उसी मारपीट के दौरान जब महिला ने और अधिक विरोध किया तो इन्होंने हत्या कारित की और उसके बाद में उस पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को हथियार से हमला करके उसको बिगाड़ दिया बहरहाल पुलिस ने करधनी और कालवार थाना इलाकों में हुई महिला हत्याकांड मामले में पर्दाफाश कर दिया और गिरोह का सरगना स्वामी आश्राम और उसके साथी राहुल अग्रवाल के साथ भाई बहन सुनील और मनीषा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी लेकिन इस कार्रवाई में ये तो स्पष्ट हो गया है कि अभी भी समाज में कई आशरा मौजूद है और सुनील और मनीषा ने तो भाई बहन के पवित्र रिश्तों पर ही कालीक पोत दी ऐसे में पुलिस को चाहिए कि आरोपियों के खिलाफ ऐसे सबूत एकत्रित करें जो कि इन्हें कठोर से कठोर तक सजा तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सत्यनारायण शर्मा फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर